ലോകം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസത്തോടെ ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന് നിദാനമായിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഇത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ചൈനയിൽ മാത്രമല്ല ഇറ്റലിയിലും ഇത് മരണങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ആണ് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ജനുവരി മാസം ഒടുവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അത് പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ആകമാനം തന്നെ കേരള മോഡൽ എന്ന രീതിയിൽ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരോഗ്യ രംഗമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ ആയിട്ട് ലോക ബാങ്കിൻ്റെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ശുഷ്കാന്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് പൊതുവെ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തി എന്ന ഉള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് കരുതലോടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായി നാം നേരിട്ട പല പ്രതിസന്ധികളും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പല പ്രതിസന്ധികളും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ മലേറിയ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കൊറോണയെ ചെറുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിപ്പ കാലവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം വഴി നമുക്ക് നിപ്പയെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയത്തെ തുറന്ന് ഉണ്ടാവുമായിരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളെയും ചെറുക്കുവാനായിട്ട് വലിയ തോതിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വായുജന്യ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ഏതാനും വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വായുജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള കൊറോണ അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷയരോഗം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് വ്യക്തിതലത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യക്തിതലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തി ശുചിത്വം തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചുമയോ തുമ്മലോ ശ്വാസകോശ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ള ആളുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അലക്ഷ്യമായി തുപ്പരുത് എന്നുള്ള വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടലുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊറോണയിൽ നമ്മൾ പൊതുപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയും ആളുകൾ കൂടുന്ന അവസരങ്ങൾ കുറച്ചും മതപരമായ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ലഘൂകരിച്ചും അതിനെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സാ
തൂവാല ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി ചെറിയ സ്രവങ്ങൾ ചെറു രൂപത്തിൽ കണിക രൂപത്തിലുള്ള സ്രവങ്ങളെ വായുവിലേക്ക് പകരുന്നത് തടയാനും അത് മറ്റുള്ളവർ ശ്വസിക്കാൻ ഇടവരുന്നത് തടയാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് തൂവാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയാൽ നമുക്ക് വായുജന്യ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താവുന്നത് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും നിർബന്ധമായും തൂവാല കൊണ്ട് മൂക്കും വായയും മൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇനി ഒന്നുമില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൈയുടെ മുഗൾ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വായ് മൂടുന്ന രീതിയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ മുഖാവരണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയപ്പാടോടുകൂടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖാവരണം ധരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് പലരും പറയുന്നു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബസ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മുഖാവരണം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു മുഖാവരണം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി ഇത്തരം അണുബാധ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഒരു ഭയാനകമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കൂടി കരുതേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖാവരണം ധരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് കരുതലോട് കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജാഗ്രതയോട് കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നിപ്പ ആയാലും ശരി കൊറോണ ആയാലും ശരി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആയാലും ശരി ക്ഷയരോഗമായാലും ശരി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെറുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിർത്താനുമുള്ള സാധ്യത എന്ന് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ ഭീതി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ വരുന്നത് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണല്ലോ അത് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കൃത്യമായ എയർപോർട്ടിലെത്തിയാൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെത്തിയാൽ തന്നെ അവർ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് അവർ ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതും ആണ് ഐസൊലേഷൻ അഥവാ ക്വാറൻറ്റൈൻ അപ്പോൾ ഇത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതിയാകും അതേസമയം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തോളം ഐസൊലേഷനിൽ ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ പ്രശ്നത്തിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ രോഗികളിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഒന്നും കണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രശ്നം സംഭവിക്കാനിടയുള്ള അത് എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ഏജ് ആയിരിക്കും അത് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യമുള്ളവർക്കോ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹവും അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കായിരിക്കാം കൊറോണയുടെ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇത് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പുതിയ രോഗമായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സാധ്യതയിൽ ഇത് ഒതുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സമയാസമയങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്തരണത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടാം നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം പാലിക്കാം പൊതുജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ ഉള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ ഭീതി ഒഴിവാക്കാം കൃത്യസമയത്തുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീ